yaitu puasa syarak dan puasa hakikat puasa syarak itu ada tempat macam tidak makan minum satu tidak kumpul sama istrinya suami istri ini dua tidak mengeluarkan air itu main dengan sengaja dengan jalan apapun itu disebut istimna tapi kalau mimpi enggak kalau tidur siang mimpi keluar itu enggak apa atau melihat ya maaf ini saya gelombang rokok kotor ini ya. tapi ini hukum kalau tidak saya jelaskan repot Sam- melihat gambar sampai kepingin sampai betul maaf ini tidak apa-apa ini. tapi kalau dilakukan dengan tangan itu batal istimewa nomor empat tidak sengaja mutah jadi nek mutah itu menung-menung di logok-logok di ogrok-ogrok itu oh, menung batal batal umpamanya sekarang ada apa di sini ceket gerungan ini gatel pergi di mangap oh, mutah teman batal Hati-hati loh itu. Jadi mutah yang disengaja itu batal. Jadi orang menurut syariat itu empat ya. Saya ulangi, tidak makan minum, tidak melakukan kumpul sama istri, tidak tidak istimewa empat tidak sengaja eh, mutah. Menurut hakikat, insak, insak itu artinya mencegah, mencegah diri, menyetop diri, terutama dari omong-omong sin rusuh, omong sin duso, ini terutama. Insak, anil, galanil, sahih, menjaga mulut. Jadi bukan menjaga perut, tapi juga menjaga mulut dari omong yang rusuk. Sintuso, ngerasani, ngilok-ngilok, no misu-misu, ya, adu-adu, atau guniman sesem-resem, juga longkaron itu. Ya, ini jangan dilakukan, di, terutama bulan puasa. Malaki! Ini maaf ya, itu orang ngerasani itu sendiri sudah haram. Biar tidak waktu puasa sudah haram. Nah, kalau puasa tambah tambah, mungkin orang itu dapat laknat, dapat kutuk, tidak mendapat berkat puasanya, tidak mendapat berkat ibadahnya, dan mungkin juga tidak dapat berkat rezekinya. Wah, itu payah. Karena itu betul-betul kepesannya Abel Fibi ini dari omong-omong yang tidak aruan pada waktu siang. Ini puasa dalam arti hakikat yang sebenar-benarnya. Sudah tentu selain mulut juga anggota-anggota yang lain ya, berbuat insak. Artinya insak itu dengan sadar ngetop. Seperti kita tidak makan nyetok dosa daripada perbuatan apapun yang dilarang agama. Dan nah, ini tentang eh, yang disebut puasa itu ada dua macam. Sekarang yang perlu siapa yang berkewajiban? Yang berkewajiban puasa. Di sini ada tiga ya, yang perlu saya tanya. Coba ada bedanya. Ruh 
rukun poso rukun ada syarat sahnya poso syarat sah terus tiga syarat wajibnya puasa ini lain-lain ya sama coba saya bacakan ya rukunnya puasa yang dinamakan puasa itu tiga sudah tentu orangnya sendiri itu menjadi rukun orang yang puasa itu ya yang mengerjakan puasa harus ada itu itu termasuk rukun itu satu dua imsak tadi itu imsak nekah terus niat ini menurut masyarakat ini niat Jadi ada, kalau ada orang puasa Ramadan tidak niat percuma. Sekalipun dia satu hari tidak makan, tidak minum, percuma harus kodok. Harus kodok. Kalau lupa niat. Karena itu saya tempuh hari, iya. Nah, waktu permulaan puasa sudah memberikan satu petunjuk. Ya. Yaitu menurut Imam Hanafi. Dengarkan ini. Pada tanggal pertama puasa itu niat satu kali untuk seluruh bulan itu cukup. Itu menurut Imam H. Nabi di dalam kitab-kitab Syafi'i di sini umpamanya dianjurkan supaya uh, ini. Eh, keliru saya. Maliki, bukan Hanafi. Menurut mazhab Maliki, niat itu cukup satu kali, yaitu pada permulaan nampani bulan po. Jadi begini, niat. Allah lakuna niat apa saat Allah sebelum. Itu dulu di cara meduru. Ya. Itu cukup. Nah, ini dianjurkan. وَلِسَّاتَعِنْ تَقْلِيدُهُ فِي ذَلِكْ لِأَلَّا يَلْسَنِّيَةَ فِي لَيْلَةٍ فَيَحْتَاجَ لِلْقَضَائِ Dianjurkan supaya orang yang mengikuti Madhab Syafi'i ikut Imam Maliki di dalam tabniat ini. Perlunya apa barangkali Kita itu lupa pada satu hari, tidak niat itu dimaaf. Paham ya? Tapi caranya begini, permulaan niat itu ikut Imam Malik, iya. Tapi setiap malamnya kita berusaha niat juga, ya. Niat ikut Imam Syafi'i itu. Nah, ini niat. Niat itu menurut Imam Syafi'i, Harus tiap-tiap hari. Jadi begini, menurut Imam Syafi'i, puasa itu terpotong-potong berdiri sendiri-sendiri. Hari pertama berdiri sendiri, tidak ada hubungannya dengan hari yang kedua. Tidak berdiri sendiri-sendiri, karena itu harus diniati sendiri-sendiri. Sama dengan sembang buhur. Niat sendiri, asar sendiri, menurut sendiri, tidak bisa diropel. Tapi kalau menurut Imam Malik, ya, puasa Ramadan satu bulan itu merupakan satu ibadah, satu rangkaian, satu kesatuan. Ini bedanya tentangnya. Sahnya sulit, sahnya puasa. Ini harus memenuhi empat, empat. Satu yang puasa itu harus Islam. Kalau ada orang bukan Islam, noro abasa, tidak sah, tidak sah. Nomor dua orang yang sudah berakal, punya akal. Jadi kalau yang dimaksud akal ini, ya. yaitu tamil tamil bukan balik tamil tamil 
Jadi kalau ada anak umur dua tahun kosong, tidak saya. Tapi nak arah elis umur petang tahun sah. Jadi tanggih bisa ambil apa tanggih itu? Bisa bawa dewe, bisa mangan dewe, itu namanya tanggih itu. Bisa tulinan, mulai umur lebih empat tahun lah kira-kira. Empat tahun sampai tujuh, eh, enam tahun, tujuh tahun itu namanya sudah tanggih, itu sah. sah. Jadi sahnya itu harus berakal. Oleh karena itu termasuk juga orang gila, orang semaput, tidak sah. Orang simping, tidak sah. Tidak sah. Orang mabuk, tidak sah. Tidak sah. Sekarang coba dengarkan ini ya.